டெல்லி ஜே என் யூ பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழக மாணவர்கள் தாக்கப்பட்ட விவகாரம் நான்கு பேர் கொண்ட விசாரணை குழு அமைப்பு அதானி விவகாரம் குறித்த ஹிண்டன்பெர்க் அறிக்கை தொடர்பாக விரிவான விசாரணை நடத்த வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சிகள் கடும் அமளி பாஜகவும் அமளியில் ஈடுபட்டதால் முதல் நாளே அவை பாதையிலேயே முடக்கம் இந்திய ஜனநாயகத்தை அவதூறாக பேசிய ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வலியுறுத்தல் பதிலுக்கு காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் கூச்சலிட்டதால் மக்களவையில் பரபரப்பு வங்கிகளில் அதானி குழுமம் வாங்கியுள்ள கடன் குறித்து பொதுவெளியில் கூற முடியாது மக்களவையில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திட்டவட்டம் ஏழு தேசிய கட்சிகளில் அறுபத்தாறு விழுக்காடு வருமானம் அடையாளம் தெரியாத நபர்களிடமிருந்து வந்தவை வருமானம் குறித்து திரட்டப்பட்ட ஆய்வறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல் அமெரிக்காவின் சிலிகான் வேலி வங்கி முடக்கப்பட்டதன் எதிரொலி இந்திய பங்குச்சந்தைகள் வீழ்ச்சியை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி போனில் பேசிக் கொண்டிருந்த பெண்ணை வலுக்கட்டாயமாக முத்தமிட்ட இளைஞர் சிசிடிவி காட்சிகள் அடிப்படையில் காம கொடூர இளைஞருக்கு போலீசார் வலை கோவையில் வட மாநில தொழிலாளர்கள் மீது நடைபெற்ற தாக்குதலில் நான்கு பேர் கைதான விவகாரம் தாக்குதல் குறித்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியீடு மதுரையில் தலைவரி காடும் திமுக உட்கட்சி பேச்சு திமுக நிர்வாகி குடும்பத்தினரை வீடு தேடிச் சென்று தாக்குதல் நடத்திய திமுக வட்ட செயலாளரின் மகன் அதிரடி கைது ஜயா செய்திகள் எதிரொலியாக மயிலாடுதுறை அரசு பெரியார் மருத்துவமனையில் மாவட்ட ஆட்சியர் திடீர் ஆய்வு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அடுக்கடுக்காக புகார்களை தெரிவித்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பணியின் போது உயிரிழந்த தந்தையின் வாரிசு வேலை வழங்கவில்லை பதினோரு ஆண்டுகளாக முயற்சிக்கும் எந்த பயனும் இல்லாததால் விரக்தியடைந்த இளைஞர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தீக்குளிக்க முயற்சி திருவள்ளூர் பூந்தமல்லியில் பேருந்து வசதி கோரி மாணவர்கள் சாலை மறிய அரசு பேருந்துகளை உரிய நேரத்தில் இயக்க வேண்டும் என மாணவர்கள் கோரிக்கை பூம்புகாரில் ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைத்தது தொடர்பாக மீனவ மக்கள் தர்ணா தலைவர்களின் படங்களை கையில் ஏந்தி போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு மதுரை விக்ரமங்கலம் பகுதியில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தெருநாய்கள் விஷம் வைத்து படுகொலை மர்ம நபர்கள் கைவரிசை என பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு கடலூர் வலையமாதேவி கிராமத்தில் நிலங்களை சமன் செய்யும் பணிகளை நிறுத்தி வைத்தது என்எல்சி நிர்வாகம் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் கடும் எதிர்ப்பை எடுத்து நடவடிக்கை தமிழகத்தில் காய்ச்சல் அதிகரித்து வருவதன் எதிரொலி காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் மக்கள்
திருச்சியில் இன்ஃபுளுவன்சா காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட ஏழு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதீப் குமார் அறிவுரை கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடியில் மாமியார் மற்றும் அவரது கள்ளக்காதலனை டிராக்டர் ஏற்றி கொலை செய்த மருமகள் தகாத உறவு வைத்திருந்ததால் வெறிச்செயல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் அருகே வெடி வெடித்ததில் ஒருவர் உடல் சிதறி உயிரிழப்பு கிணறு தோண்டுவதற்காக வெடி வைத்தபோது நிகழ்ந்த சோகம் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் இந்த ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முழுமையான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது கிடைக்கும் பொருட்டு விதை உற்பத்தி செய்திட விதை கிராமங்கள் மற்றும் விதை உற்பத்தி மையங்கள் புதுச்சேரியில் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் சிலிண்டருக்கு மாதம் முன்னூறு ரூபாய் மானியம் பட்ஜெட் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அறிவிப்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வு தாமதமாக தொடங்கியதால் சலசலப்பு அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் தேர்வு எழுத வந்த மாணவ மாணவிகள் குழப்பம் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலத்தில் குடும்ப பிரச்சினையில் மருமக்கள் மீது ஆசிட் ஊற்றி கொலை செய்ய முயற்சி மாமியாரை கைது செய்து போலீசார் விசாரணை நெல்லை மாவட்டம் திசையன்விளை அருகே நடைபெற்ற நாய்களுக்கான ஓட்டப்பந்தயம் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து எழுபது நாட்டு நாய்கள் பங்கேற்பு உலக புகழ்பெற்ற ஆலி தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு வரும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி திருவாரூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை மாவட்ட ஆட்சியர் சாரு ஸ்ரீ அருகே திருச்சி மாவட்ட திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே தூய்மை பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் ஊதிய உயர்வு பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தல் சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையில் வரத்து குறைந்ததன் எதிரொலி முருங்கைக்காய் வெண்டக்காய் உள்ளிட்ட காய்கறிகளின் விலை உயர்வு சென்னை தீபத்திடலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பொருட்காட்சியில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் பார்க்கிங் வசதி உள்ளிட்டவற்றிற்கு அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதாக பேதனை திண்டுக்கல் அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரியில் பாம்பு கடித்த மாணவி மருத்துவமனையில் அனுமதி மாணவியை கடித்த கண்ணாடி விரியன் பாம்புடன் பேராசிரியர்கள் மருத்துவமனைக்கு வந்ததால் பரபரப்பு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை கைப்பற்றியது இந்திய அணி இரண்டிற்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் தொடரை வென்று இந்தியா அபார் ரஜினிகாந்துடன் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சஞ்சு சாம்சன் சந்திப்பு இருபத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு பின் தலைவர் தன்னை அழைத்து அந்த நாள் வந்துவிட்டதாக பெருமிதத்துடன் டாப் டுவெண்டியில் தமிழ்நாடு செய்திகளை பார்க்கலாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு இன்று தொடங்கியது இத்தேர்வை ஏழாயிரத்து அறுநூறு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த எட்டு லட்சத்து எண்பதாயிரம் மாணவ மாணவிகள் எழுதுகின்றனர் மூவாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தைந்து மையங்களில் தேர்வு நடைபெற்று வருகிறது 
தேர்வு மையத்துக்குள் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் செல்போன் கொண்டுவர தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது நீரில் செல்போன் வைத்திருந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தேர்வுத்துறை எச்சரித்துள்ளது பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வை வேலூர் கடலூர் சேலம் கோவை மதுரை பாளையங்கோட்டை திருச்சி புழல் ஆகிய சிறைகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தேர்வு மையங்களில் கைதிகள் தேர்வெழுத ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன தேர்வுகளில் முறைகேடுகளை தடுக்க நான்காயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பறக்கும் படை குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரி மாநிலத்தின் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் நிதியாண்டிற்கான பதினோராயிரத்து அறுநூறு கோடி மதிப்பிலான பட்ஜெட்டை சட்டப்பேரவையில் நிதியமைச்சர் பொறுப்பு வகிக்கும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தாக்கல் செய்தார் மேலும் புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டருக்கு மாதம் முன்னூறு ரூபாய் மானியமாக வழங்குவது உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களையும் முதல்வர் ரங்கசாமி அறிவித்துள்ளார் அதில் புதுச்சேரியில் கல்வி தரத்தை மேலும் உயர்த்தும் வகையில் அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டம் கொண்டுவரப்படும் எனவும் பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு விரைவில் மடிக்கணினி வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் பின்னர் பட்ஜெட் குறித்து சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சிவா புதுச்சேரி பட்ஜெட்டில் வேலை வாய்ப்பு உள்ளிட்ட புதிய அறிவிப்புகள் எதுவும் இல்லை என்று தெரிவித்தார் கோவையில் வட மாநில தொழிலாளர்கள் ஐந்து பேர் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் கோவை இடையர் வீதி டவுன் ஹால் மாரண்ட வீதி போன்ற பகுதிகளில் வட மாநில தொழிலாளர்கள் அதிக அளவில் தங்கி பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் நேற்றிரவு காந்தி பார்க் மாரண்ட வீதியில் மதுபோதையில் இருந்த நான்கு பேர் அங்கிருந்த வட மாநில தொழிலாளர்களை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது இதில் காயமடைந்த ஐந்து தொழிலாளர்கள் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் அளித்த புகாரின் பேரில் கோவை இடையர் வீதியைச் சேர்ந்த சூரிய பிரகாஷ் பிரகதீஸ்வரன் வேல்முருகன் பிரகாஷ் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் மதுரை மாவட்டம் விக்கிரமங்கலத்தில் தெருநாய்களை மர்ம நபர்கள் விஷம் வைத்துக் கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது விக்கிரமங்கலம் ஊராட்சியில் உள்ள நரியம்பட்டி பானா மூப்பன்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட திருநாய்கள் விஷம் கலந்த உணவை சாப்பிட்டதால் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த விலங்குகள் பாதுகாப்பு குழு அதிகாரிகள் இறைந்த நாய்களின் உடல்களை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக மதுரை கால்நடை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மதுரையில் திமுக நிர்வாகி ஒருவர் மீது மற்றொரு திமுக நிர்வாகியின் மகனை கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது மதுரை மாநகராட்சி எழுபத்து மூன்றாவது வார்டுக்குட்பட்ட முத்துப்பட்டி ஆர் எம் எஸ் காலனியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் திமுக பொறியாளர் அணியின் அமைப்பாளராக உள்ளார் இவருக்கும் எழுபத்து மூன்றாவது வட்டச் செயலாளர் விஜயசேகர் மற்றும் அவருடைய மகன் விஜய்பாபுவுக்கும் இடையே உட்கட்சி பூசல் இருந்து வந்துள்ளது மாமன்ற தேர்தலில் எழுபத்து மூன்றாவது வார்டை திமுகவிற்கு கொடுக்க விடாமல் காங்கிரசுக்கு கொடுக்க வைத்ததாக மணிகண்டன் மீது தொடர்ச்சியாக விஜய்பாபு மோதலில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார் இதன் உச்சகட்டமாக நேற்று மாலை மணிகண்டன் வீட்டிற்கு வந்த விஜயபாபு மற்றும் அவரது நண்பர்கள் மணிகண்டனை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர் வீட்டில் இருந்த பொருட்கள் பைக் போன்றவற்றை அடித்து உடைத்துள்ளனர் இது தொடர்பாக மணிகண்டன் அளித்த புகாரின் பேரில் விஜயபாபுவை போலீசார் கைது செய்தனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலத்தில் மருமகள் மீது ஆசிட் ஊற்றி கொலை செய்ய முயற்சித்த மாமியாரை போலீசார் கைது செய்தனர் விருத்தாச்சலத்தைச் சேர்ந்த கிருத்திகாவுக்கும் அவரது மாமியார் ஆண்டாளுக்கும் குடும்ப பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ளது இதில் ஆத்திரமடைந்த ஆண்டாள் கிருத்திகா மீது ஆசிட்டை ஊற்றி கொலை செய்ய முயற்சித்துள்ளார் கிருத்திகாவின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை மீட்டு அரசு மருத்துவமனையில் அனுப்பி வைத்தனர் பின்னர் ஆண்டாளை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் அருகே கிணறு தோண்டுவதற்காக வைக்கப்பட்ட வெடிமருந்து வெடித்ததில் ஒருவர் உடல் சிதறி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் வடபருத்தியூர் கிராமத்தில் செல்லதுரை என்பவருக்கு சொந்தமான நிலத்தில் கிணறு வெட்டும் பணி நடைபெற்று வந்தது இந்நிலையில் ஆழமான பகுதியில் வெட்டும்போது பாறைகள் இருந்ததால் வெடி வைத்து எடுக்க முடிவு செய்யப்பட்டது அப்போது கள்ளி மந்தையத்தை சேர்ந்த மணி என்பவர் வெடிமருந்து வைப்பதற்காக கிணற்றுக்குள் இறங்கியுள்ளார் அப்போது தற்காலிக பந்தலில் வைக்கப்பட்டிருந்த வெடிமருந்து வெடித்ததில் மணி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து கீரனூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் 
கிணறு வெட்டுவதற்காக வெடிமருந்து பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக வெடித்ததில் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கோயில் திருவிழாக்களில் நடத்தப்படும் குரவன் குரத்தி ஆட்டத்திற்கு தடை விதித்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது குரவன் குரத்தி ஆட்டம் நாளடைவில் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகளில் சேர்க்கப்பட்டு ஆபாசமாக ஆடப்படுவதாகவும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினரை அவமதிப்பதாகவும் அமைந்துள்ளதாக அறிய வந்ததை அடுத்து நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக தமிழ்நாடு சுற்றுலா பண்பாடு மற்றும் அறநிலைய துறை சார்பில் மார்ச் பத்தாம் தேதி அரசாணை வெளியிடப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை அருகே போதைப் பொருட்கள் தயாரிப்பில் ஈடுபட்ட இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் மாவா தயாரிப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது வீராக்குட்டி தெருவைச் சேர்ந்த ஆதிகேசவன் மற்றும் குள்ளராஜா ஆகிய இருவரையும் கையும் களவுமாக பிடித்தனர் இதையடுத்து இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடமிருந்து முப்பத்தி ஐந்து கிலோ போதைப் பொருட்கள் ஒன்பது கிலோ ஜர்தா இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்டவைகளை பறிமுதல் செய்தனர் மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே மதுக்கடையை அகற்ற கோரி பெண்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலூர் அருகே உள்ள சாணிப்பட்டி பகுதியில் மதுக்கடை இயங்கி வருவதால் அப்பகுதி வழியே பள்ளி மாணவர்களும் பொதுமக்களும் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகின்றனர் இதுகுறித்து துறை சார்ந்த அதிகாரிகளிடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் எனவே இந்த மதுக்கடையை வேறு இடத்திற்கு மாற்றக் கோரி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மேலூர் நத்தம் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி அருகே அரசு பேருந்து மோதியதில் ஒன்றரை வயது குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆயில் சேரி பகுதியைச் சேர்ந்த காசிமணி என்பவருடைய குழந்தை யுவா இந்த குழந்தையை உறவினர் ஒருவர் அருகில் உள்ள மளிகைக் கடைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார் இந்நிலையில் குழந்தை யுவா சாலையை நோக்கி ஓடிய போது அவ்வழியே வந்த அரசு பேருந்து மோதியது இதில் ஒன்றரை வயது குழந்தை யுவா சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தது இதுகுறித்து ஆவடி போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் தருமபுரி மாவட்டம் மாரண்டகள்ளி அருகே ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு குட்டி யானைகள் இரண்டும் வனப்பகுதிக்குள் சென்றது கடந்த ஏழாம் தேதி இரண்டு பெண் யானைகள் மற்றும் மக்னா யானை என மூன்று யானைகள் மின்வேலியில் சிக்கி உயிரிழந்தன இதனையடுத்து அதன் இரண்டு குட்டிகளும் தாயை தேடி விவசாய நிலத்திலேயே தஞ்சமடைந்தன தொடர்ந்து அதனை பாதுகாப்பாக மீட்டு முதுமலை சரணாலயத்தில் அல்லது யானைகள் கூட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியது தொடர்ந்து வனத்துறை மற்றும் வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு வனப்பகுதிக்கு சென்றது மேலும் ட்ரோன் மூலம் வனத்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் திருப்பூரில் பத்து நாட்களுக்கு மேலாக உலா வரும் சாம்பல் நிற லங்குர் குரங்குகளால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் அனுப்பர்பாளையத்தில் உள்ள குடியிருப்புகளில் பொதுமக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்னர் அடர்ந்த காடுகளில் வசித்து வரும் லங்கூர் குரங்கு ஒன்று இப்பகுதியில் தஞ்சமடைந்துள்ளது இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் வனத்துறையினருக்கு தகவல் அளித்ததை அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வனத்துறையினர் லங்கூர் குரங்கிற்கு பொதுமக்கள் உணவளிக்க வேண்டாம் என அறிவுறுத்தியுள்ளனர் இந்த குரங்கினை கூண்டு வைத்து பிடித்து அடர்ந்த காப்பு காட்டில் விட நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை மாதவரத்தில் லாரியை திருடிச் சென்ற மர்ம நபரை ஓட்டுநர் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் துரத்திச் சென்று பிடித்த சுவாரஸ்யம் அரங்கேறியுள்ளது நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விக்னேஷ் என்பவர் மாதவரம் ரவுண்டானா அருகே கனரக வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு உணவகத்தில் உணவருந்திவிட்டு வந்து பார்த்தபோது மது அருந்திய ஒருவர் லாரியை ஓட்டிச் சென்றதாக தெரிய வந்த நிலையில் அதிர்ச்சியடைந்த அவர் நண்பர் உதவியுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் பின்னால் துரத்திச் சென்று லாரியை மீட்டதுடன் லாரியை திருடிய நபரை போலீசில் ஒப்படைத்தார் போலீசார் விசாரணை செய்ததில் திருவற்றியூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ராபர்ட் என்றும் மதுபோதைக்கு அடிமையான இவர் லாரி பொருட்களை களற்றி விற்பனை செய்பவர் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இரு பெண்கள் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தற்கொலை முயற்சி செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது முசிறி பைத்தாம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த சரஸ்வதி தனது கணவர் இறந்துவிட்ட நிலையில் தனது மகளுடன் பூர்வீக வீட்டில் வசித்து வருகிறார் இந்நிலையில் அந்த வீட்டை 
பெயர் மாற்றம் செய்து பட்டா பெறுவதற்காக முயற்சித்த போது பஞ்சாயத்து தலைவர் மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் இருவரும் நிலத்தை அபகரிக்கும் நோக்கில் மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது இச்சம்பவம் தொடர்பாக தாசில்தார் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் சரஸ்வதி மற்றும் அவரது மகள் இருவரும் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிக் கொண்டு தற்கொலைக்கு முயன்றனர் காய்ச்சல் அதிகரிப்பு காரணமாக காஞ்சிபுரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் நோயாளிகள் அதிக அளவில் குவிந்தனர் நாள்தோறும் காய்ச்சல் அதிக அளவில் பரவி வருவதால் காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனையின் புற நோயாளிகள் அனுமதி சீட்டு வாங்க நோயாளிகள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கின்றனர் உள்நோயாளிகள் பிரிவிலும் படுக்கைகள் நிரம்பியதால் கூடுதலாக படுக்கை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன அதிக அளவில் காய்ச்சல் பரவி வருவதால் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அறுபத்தைந்து இடங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் அமைத்து சிகிச்சை அளிக்கப்படுகின்றன காலநிலை மாற்றம் காரணமாக காய்ச்சல் சளி அதிகரித்துள்ளதாகவும் ஒரு வாரத்திற்கு பின்னர் இந்த காய்ச்சல் குணமடைவதாகவும் மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை அருகே பத்தாம் வகுப்பு படித்துவிட்டு மருத்துவம் பார்த்து வந்த போலி மருத்துவரை போலீசார் கைது செய்தனர் ஜோலார்பேட்டை பகுதியில் மருத்துவம் படிக்காமலேயே ஒருவர் ஆங்கில மருத்துவம் பார்ப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து அப்பகுதியில் போலீசார் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது ராஜேந்திரன் என்பவர் மருத்துவம் படிக்காமலேயே பொதுமக்களுக்கு ஆங்கில மருத்துவம் பார்த்து வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதையடுத்து போலி மருத்துவர் ராஜேந்திரனை கைது செய்த போலீசார் அவரிடமிருந்து மருந்து மாத்திரைகள் உள்ளிட்டவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் சென்னை வடபழனி அருகே மதுபோதையில் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டி வந்த கல்லூரி மாணவர் நடைமேடையில் வாகனத்தை மோதியதில் தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார் தென்காசியைச் சேர்ந்த இப்ராஹிம் என்ற மாணவர் வடபழனி அழகிரி நகரைச் சேர்ந்த சிறுவயது நண்பரான வெள்ளை பாண்டி என்பவரை பார்க்க வந்துள்ளார் பின்னர் தனது நண்பரின் இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு மற்றொரு நண்பர் சிவபாரதி என்பவருடன் இப்ராஹிம் மது அருந்தியுள்ளார் மது அருந்திய பின்னர் அண்ணா நகரில் உள்ள மற்றொரு நண்பர் விஷ்ணுவை சந்தித்த இப்ராஹிம் அதிகாலை இரண்டு மணியளவில் அமைந்த கரை ஸ்கைபா கருகே சென்றபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்த இருசக்கர வாகனம் நடைமேடையில் மோதியது இதில் தூக்கி வீசப்பட்ட இப்ராஹிம் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார் நாமக்கல்லில் உள்ள ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கோழிப் பண்ணைகளில் சுமார் ஆறு கோடி முட்டையின கோழிகள் வளர்க்கப்பட்டு தினசரி ஐந்து கோடி முட்டைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன இந்நிலையில் முட்டையின் விலை இரு நாட்களுக்கு ஒருமுறை தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு சார்பில் நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது அதன்படி தற்போது முட்டை கொள்முதல் விலை பத்து காசுகள் அதிகரித்து நான்கு ரூபாய் ஐம்பத்தைந்து காசுகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் தேசிய ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி விலை கிலோ எண்பத்தி இரண்டாகவும் முட்டைக்கோழி விலை கிலோ ஐம்பத்தைந்தாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு காய்கறிகளின் வரத்து குறைந்துள்ளதால் அதன் விலை அதிகரித்துள்ளது சென்னை கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு ஆந்திரா கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து காய்கறிகள் விற்பனைக்கு வருகிறது தற்போது வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வருவதால் பச்சை காய்கறிகளின் வரத்து குறைந்துள்ளது இதன் காரணமாக முருங்கைக்காய் கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் கிலோ எழுபது ரூபாய்க்கும் பீன்ஸ் கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது இனி வரும் நாட்களில் காய்கறிகளின் வரத்து மேலும் குறைந்து விலை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மதுரை முக்தீஸ்வரர் கோயிலில் இறைவனை பூஜிக்கும் சூரிய கதிர்களைக்கான ஏராளமான பக்தர்கள் அதிகாலையிலேயே வந்திருந்து தரிசனம் செய்தனர் தெப்பக்குளத்தில் அமைந்துள்ள முக்தீஸ்வரர் கோயிலில் சூரிய கதிர் நேரடியாக கருவறைக்கு விழுந்து இறைவனை பூஜிக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது இந்திரனின் வாகனமான வெள்ளை யானை சாப விமோச்சனம் பெற்ற ஸ்தலமானதும் சூரியனுடைய கதிர்கள் இறைவனை பூஜிக்கும் தலங்களில் சிறப்பு பெற்ற ஒன்றாகவும் இது விளங்குகிறது இந்த ஆண்டிற்கான சூரிய கதிர் நேரடியாக கருவறைக்கு விழுந்து இறைவனை பூஜிக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்று வரும் நிலையில் சூரிய பூஜை நாட்களில் வணங்கி வழிபட்டால் மேன்மை அடையலாம் என கருதப்படுகிறது இந்நிகழ்வினை காண பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மண்டைக்காடு பகவதியம்மன் கோவில் மாசி கொடை விழாவில் விதவிதமான கொழுக்கட்டைகள் படைத்தும் பொங்கல் வைத்தும் வழிபாடுகள் நடைபெற்று வருகிறது 
பொங்கல் வழிபாடுகள் செய்வதற்காக கேரளாவிலிருந்து ஏராளமான பெண் பக்தர்கள் அதிகாலையிலேயே கோயிலில் குவிந்துள்ளனர் பெண்களின் சபரிமலை என்று அழைக்கப்படும் மண்டைக்காடு பகவதி அம்மன் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் முக்கிய விழாக்களில் மாசிக்கொடை விழா பத்து நாட்கள் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் நாளை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறும் நிறைவு நாள் கொடை விழாவிற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பு பணியில் வெளி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர் தஞ்சையில் ஒட்டகத்தை பிச்சை எடுக்க வைத்தவரிடமிருந்து மிருகவதை தடுப்பு சங்கத்தினர் மீட்டு சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் வடமாநில நபர் ஒருவர் மதுபோதையில் ஒட்டகத்தை அடித்து துன்புறுத்தி பிச்சை எடுத்து வருவதாக வந்த புகாரை அடுத்து மிருகவதை தடுப்பு சங்கத்தினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஒட்டகத்தை மீட்டு அழைத்து வந்தனர் உடல் முழுவதும் காயங்களுடன் உடல் மெலிந்து சோர்வாக இருந்த ஒட்டகத்திற்கு கால்நடை மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்தனர் பின்னர் ஒட்டகத்திற்கு உணவுகள் கொடுத்து பாதுகாப்பாக வைத்துள்ளனர் உரிய ஆவணங்களை காட்டினால் உரிமையாளரிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என்றும் இல்லையென்றால் வனத்துறையினரிடம் ஒட்டகம் ஒப்படைக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் கால் முறிந்த நிலையில் முதியவர் ஒருவர் தவழ்ந்து செல்லும் அவலம் அரங்கினுள்ளது தலைமை மருத்துவமனையான பெரியார் மருத்துவமனையில் தள்ளுவண்டி ஸ்ட்ரெச்சருக்கு ஐம்பது ரூபாய் வசூலிக்கப்படுகிறது கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு மருத்துவமனையில் ஆய்வு செய்த ஆட்சியரிடம் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்தும் வசூல் வேட்டை தொடர்ந்து கொண்டுதான் உள்ளது இந்நிலையில் கால் முறிந்த எழுபது வயதான ஒரு முதியவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற நிலையில் தள்ளுவண்டிக்கு பணம் கேட்ட காரணத்தால் பணம் இல்லாத நிலையில் அவர் தரையில் அமர்ந்தபடி கால்களை இழுத்து கைகளால் தவழ்ந்து சென்ற காட்சி வாட்ஸ்அப் வீடியோவில் வைரலாகியது இதுகுறித்து தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் டாப் டுவெண்டியில் தேசிய செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது அமர்வில் எதிர்க்கட்சிகளை சமாளிப்பது குறித்து உயர்மட்ட அமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தினார் அதானி விவகாரம் வேலையின்மை மத்திய விசாரணை அமைப்புகள் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படும் விவகாரம் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை இந்த கூட்டத்தொடரில் எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் முடிவு செய்துள்ள நிலையில் எதிர்க்கட்சிகளை சமாளிக்கும் வியூகம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தியிருக்கிறார் வெளிநாட்டில் இந்தியா குறித்து தரக்குறைவாக பேசியதற்கு நாடாளுமன்றத்தில் ராகுல்காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வலியுறுத்தியுள்ளார் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாட்டின் பிரதான எதிர்க்கட்சியின் முக்கிய தலைவரான ராகுல்காந்தி வெளிநாட்டில் இந்திய ஜனநாயகத்தை தாக்கி பேசுவதாக பியூஷ் கோயல் விமர்சித்தார் இந்திய மக்களையும் நாடாளுமன்றத்தையும் ராகுல்காந்தி அவமதித்ததாக குற்றஞ்சாட்டினார் இந்தியாவில் பேசும் சுதந்திரம் உள்ளதாகவும் நாடாளுமன்றத்திலேயே எம்பிக்கள் தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் என்றும் அவர் கூறினார் அதை விட்டுவிட்டு வெளிநாட்டில் இந்தியாவை அவமானப்படுத்திய ராகுல்காந்தி நாடாளுமன்றத்தில் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று பியூஷ் கோயல் வலியுறுத்தினார் அமெரிக்காவின் சிலிகான் வேலி வங்கி மூடப்பட்டதால் ஏற்பட்ட அச்சம் இந்திய பங்கு சந்தைகளில் எதிரொலித்தது வங்கித்துறை பங்குகளை அதிகம் பேர் விற்க முனைந்ததால் மும்பை பங்கு சந்தை சென்செக்ஸ் ஆயிரம் புள்ளி வரையிலும் தேசிய பங்கு சந்தை நிப்டி இருநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளிகள் வரையிலும் சரிவை சந்தித்தன வங்கித்துறை பங்குகளில் இண்டஸ் இண்ட் வங்கி பங்குகள் ஏழு சதவீதமும் எஸ்பிஐ வங்கி பங்குகள் மூன்று சதவீதத்திற்கும் மேலாகவும் சரிவை சந்தித்தன அதே சமயம் டெக் மகேந்திரா அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பங்குகள் விலையேற்றத்தை சந்தித்தன அதானி குழுமங்களுக்கு வங்கிகள் வழங்கியுள்ள கடன் விவரங்களை வெளியிட முடியாது என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மக்களவையில் தெரிவித்துள்ளார் நடைபெற்று வரும் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தினரின் இரண்டாவது அமர்வில் மக்களவையில் உறுப்பினர் தீபக் பயாஜ் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை அதானி குழுமத்திற்கு வங்கிகள் மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகளால் வழங்கப்பட்டுள்ள கடன் விவரங்கள் தொடர்பாகவும் நடப்பு ஆண்டில் அதானி குழுமத்தின் நிகர லாபம் குறித்தும் எழுத்துப்பூர்வமாக கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் இதற்கு பதிலளித்துள்ள மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து நான்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நாற்பத்தி ஐந்து இ விதியின்படி எந்தவொரு நிறுவனத்தின் கடன் விவரங்களையும் பொது வெளியில் வெளியிடக்கூடாது என்பதால் அதானி குழுமம் கடன் விவரங்களை வழங்க முடியாது என தெரிவித்துள்ளார்
தமிழக மாணவர்கள் டெல்லி ஜே என் யூ பல்கலைக்கழகத்தில் தாக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக விசாரிக்க நான்கு பேர் கொண்ட விசாரணைக் குழுவை அமைத்துள்ளதாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மக்களவையில் எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்துள்ளார் கடந்த பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி தமிழகத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது தொடர்பாக தகவல் கிடைத்தவுடன் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் தலையிட்டு பிரச்சினையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததாக தெரிவித்துள்ளார் தமிழக மாணவர்களின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் மீண்டும் இயல்பு நிலை திரும்பியுள்ளதாகவும் தர்மேந்திர பிரதான் கூறியுள்ளார் மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளை மத்திய அரசு தவறாக பயன்படுத்துவதற்கு எதிராக நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள காந்தி சிலை முன்பு ஆம் ஆத்மி பாரதிய ராஷ்டிரிய சமிதி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டம் நடத்தின சிபிஐ அமலாக்கத்துறை உள்ளிட்ட மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளை மத்திய அரசு தவறாக வழிநடத்துவதாகவும் எதிர்க்கட்சிகளை பழிவாங்குவதற்கான கருவிகளாக அவற்றை பயன்படுத்துவதாகவும் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் குற்றம் சாட்டினர் மேலும் அதானி விவகாரத்தில் ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கை தொடர்பாக நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர் தமிழகத்தில் சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்தி மீன்பிடிக்க விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளை மாற்றியமைக்க கோரி மீனவர்கள் தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் புதிய வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது தமிழக கடற்பரப்பில் சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்தி மீன்பிடிக்க விதிக்கப்பட்டிருந்த முழுமையான தடையை நீக்கி உச்சநீதிமன்றம் கடந்த ஜனவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்தது அதன்படி பனிரெண்டு நாட்டிக்கல் மைலுக்கு அப்பால் சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்தி தமிழக மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க அனுமதி அளித்த உச்சநீதிமன்றம் சில நிபந்தனைகளை விதித்தது வாரத்தில் திங்கள் வியாழன் ஆகிய இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே மீன்பிடிக்க வேண்டும் காலை எட்டு மணிக்கு கடலுக்கு சென்று மாலை ஆறு மணிக்கு கரை திரும்பிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியது இந்நிலையில் இந்த நிபந்தனைகளை தளர்த்த கோரி தமிழக மீனவர்கள் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது